Have you seen Jennifer's Body? Das ist eine Frage, die man sicher nicht nur in amerikanischen Kinos, sondern auch in amerikanischen Diskotheken das ein oder andere Mal gehört hat. <lacht> nudge, nudge. Aber Jennifer's Body mit Megan Fox ist einer der Filme, der mich damals, wie ich ihn gesehen habe, gar nicht einmal besonders begeistert hat, der allerdings einen gewissen Kult um sich scharen konnte. Und ich wage jetzt einmal einfach nur zu unterstellen, dass das nur an äh, Megan Fox liegt. Wir bekommen aber auf jeden Fall in dieser wahnwitzigen Steelbook-Reihe ein absolut grandioses ähm, Steelbook-Design mit dem Wort Body, quasi in bester Krug and Company Manier aus ihrem Hals ausgeschnitten. Jennifers einfach in Wüsten rosa Buchstaben über ihren Kopf geschrieben, das Ganze ziemlich blutverschmiert mit einem toten Kopf und Fledermausflügeln in einem Spinnennetz auf ihrer Stirn. Ich fühle mich ähm, fast so, als würde ich geistig zusammenbröseln, wenn ich alleine nur dran denke, was hier die einzelnen Designelemente von diesen Steelbook Covers sind. Die sind einfach nur absoluter Wahnsinn, absolut. Also wenn man das nicht als ultra kreativ bezeichnet, dann weiß ich auch nicht. Auf dem Backcover gibt es natürlich die üblichen Sachen, die äh, Marmorierung hier im Hintergrund ist dann tatsächlich auch das Einzige, das auf dem tatsächlichen Steelbook Backcover ist. In dem Fall möchte ich mir das allerdings noch einmal anschauen, alleine nur, um zu sehen, ob dieser kleine Schaden, der hier auf dem äh, Backcover zu erkennen ist, auch auf dem Steelbook ist. Nein, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn es sich... Äh, Dafür, dass es sich im Moment Steelbook aus Amerika handelt, war zwar von dem Ebayer, von dem ich es gekauft habe, wirklich hervorragend verpackt, aber ganz ehrlich, äh, selbst wenn das eben durch die Geschäfte äh, transportiert wurde und so weiter, kann man eben nicht alles machen, kann auch nicht alles sehen, meiner Meinung nach, ähm, ist hier ein wirklich, wirklich extrem cooles Steelbook-Design.